Schauen wir doch mal, wo die zwei rumgeistern. So. Äh. Ich habe Viola, Pia, Kim und Iris wieder getroffen, die vor dem Unterricht miteinander diskutierten. Ich wollte so gern davon überzeugen, sich mit uns zu verkleiden. Hey, Lena, ich hatte keine Zeit zu frühstücken und habe Bonbons mitgebracht. Bedien dich. Oh, danke. Ich habe übrigens gedacht, dass ich meinen kleinen Bruder Thomas mit zur Ausstellung bringe. Denn meine Mutter ist nicht zu Hause und ich darf ihn nicht allein lassen. Ah, und nervt es dich nicht, wenn du den Knopf immer um dich hast? Nein, warum sollte mich das nerven? Mein Bruder ist sehr nett. Das stimmt, der Kleine ist interessant. Ich habe ihn schon mal getroffen. Ein bisschen neugierig für sein Alter. <lacht> Iris hat uns erzählt, wie Thomas manchmal seine Lehrer korrigierte. Und ich habe das Gespräch vorsichtig auf das Thema der Kostüme gelingt. Willst du etwa immer noch davon reden? Ich dachte, das wäre Armin's Idee gewesen. Zuerst ja, aber ich habe mich überzeugen lassen, das könnte echt witzig werden. Ein bisschen wie ein vorgezogenes Halloween. Und außerdem gibt es doch einige Comichelden und Heldinnen, die euch gefallen, oder? Habt ihr nie davon, äh, nie davon geträumt, eins eurer Idole sein zu können, zumindest einen Nachmittag lang? Ich habe sie abwechselnd angesehen, in der Hoffnung, ihre Interesse zu wecken. Du verkaufst deine Idee wirklich gut, aber gleich von Idolen zu sprechen, ich weiß eher wenig über Comicfiguren. Trotzdem habe ich nach unserem Gespräch im Café ein bisschen im Internet recherchiert. Hier befürchtet habe ich nur kurze und hautenge Kostüme gefunden, wie die von Emma Frost und Red Sonja. Leute, Black Widow, die hat einen ganz körperschwarzen Anzug. Und Scarlet Witch hat auch so nur einen roten Mantel und die ganze Zeit komplett drüber. Und Gamora hat auch die ganze Zeit hier so ihr komisches Top und Hose an. Da ist nichts hautenges und kurz. Alter. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde hübsche Mädchen toll, aber wir werden uns hoffentlich nicht nur auf unsere Äußere reduzieren lassen, oder? Ich verstehe, was du meinst, aber die Situation verbessert sich gerade. Guck dir nur mal äh, die neueren Helden an, wie zum Beispiel Scarlet Witch. Ja, ja. Oder Gamora. Ja. <lacht> die haben andere Qualitäten, als sie aussehen. Stimmt, es gibt Besseres. Ich kann sogar zugeben, dass wir das gleiche Berechtigung angeht, manchmal auch von männlicher Seite gut bedienen. Außerdem kannst du auch einen männlichen Charakter spielen oder die weibliche Version eines weiblichen Charakters. Boah, Leute, stellt euch doch nicht an. Die Heldinnen legen ein ziemlich hohes Niveau vor, aber ich kenne auch mehr als einen Kerl, der wegen Catwick Bosman Komplexe bekommen hat. Bosemann, Bosemann. Ich sag mir jetzt gerade nicht. Piers Antwort hat neue Hoffnungen mir geweckt. Du könntest auch mal einen männlichen comic helden gehen, wenn dir das lieber ist. Stimmt, ich könnte... Du machst also mit? Hm, tut mir leid, auch wenn du gute Argumente hast, bin ich noch nicht überzeugt. Guck, nicht so enttäuscht. Beim nächsten Mal bin ich vielleicht dabei. Zum Beispiel in Halloween. Was für eine Enttäuschung. Ich dachte, sie wäre dabei. Pia weiß wirklich, äh, wie man etwas taktvoll ablehnt. In Wahrheit könnte es cool sein, einen Typen zu verkörpern. Ach ja? An wen denkst du? An niemanden bestimmt. Eure Ideen scheint mir zu lang langwierig und aufwendig. Ihr habt euch da reingesteigert. Ich warf einen Blick zu Iris, doch sie schien vollkommen von dem Inhalt ihrer Handtasche eingenommen zu sein. Mir blieb nur ein, äh, der härteste Knochen, den ich überzeugen könnte. Äh, du willst wahrscheinlich nicht, Viola. Nein, stimmt. Schon beim Gedanken daran, dass mich alle angucken, versenke ich den Erdboden. Dabei wärst du perfekt als Violett der, in, der Indes... Was? Indes... Ich <lacht> bin gerade ein bisschen high. <lacht> nee, äh... Violett der Indes... Type... Type... 
so, keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Aber wenn wir alle mitmachen würden, wäre es gar nicht unangenehm. Ich werde dich nicht zum Cosplay zwingen, wenn du nicht willst. Man muss es schon ein bisschen mögen, im Mittelpunkt zu stehen und ich weiß, dass das nichts für dich ist. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Danke und äh, sorry. Ich konnte einen Säuster nicht unterdrücken. Du müsstest dein Gesicht sehen. Du weißt doch selbst, wenn du dich verkleiden willst und wir nicht mitmachen, werden wir dich nicht verurteilen. Du brauchst uns gar nicht, äh, du brauchst uns gar nicht, um dich dabei zu amüsieren. Keine Angst. Das ist leichter gesagt als getan, ich. Oh nein, es klingelt, äh, es klingelt ja schon. Was haben wir jetzt? Unterricht mit den Herr Ferreis. Lass uns nicht trödeln. Hm. Ja, ich finde es immer lustig, wenn man als Gruppe geht und dann auch den gleichen Anime oder Serie quasi cosplayt. Wann hatte ich das gemacht? Das war letztes Jahr, wo ich mit meiner Freundin, mein Freund und noch zwei Freunden von uns, ähm, da sind wir halt als... Noragami-Gruppe gegangen, also meine beste Freundin, die war Nora, ich war Yukine, ähm, mein Freund, der war Kasuma, also der von Bishamon, der Typ, der Assistent, und die an, meine zwei anderen Freunde waren einmal Yato und ähm, Kofke, ähm, wir hatten halt leider keine Yori, das war blöd, aber, und jetzt auf der Animagic dieses Jahr, da waren wir halt eine kleine My Hero Academia Gruppe, da war mein Freund Aizawa, ich war der Protagonist und ja, meine eine Freundin war ähm, die Ochako <lacht> und die andere Freundin war die Toga, also die Himiko, die von den Bösen. <lacht> das war echt lustig und wir sind da immer so fett rumgeschickt und das Lustige ist, wo wir auf der Animagic waren, äh, mein Freund und ich haben so viele Komplimente bekommen, dass wir so gut aussehen. <lacht> Ach ja, das war schön. Nächstes Jahr gehe ich dann übrigens wieder hin auf der Animagic. Und diesmal alle drei Tage, nicht nur einen Tag. Im Unterricht von Herrn Ferreis saßen die Zwillinge nicht weit voneinander entfernt, aber nicht am selben Tisch. Also noch Plätze frei und ich könnte mich neben einen von ihnen setzen. Dabei bete ich, dass sie sich diesmal nicht in die Haare bekommen. Oh Gott. <lacht> Wir sitzen in den letzten Reihen, nicht gerade der Ort für strebsame Schüler, aber ich habe für heute sowieso schon meine Konzentrationsfähigkeit ausgereizt. Nach wenigen Minuten spielte ich mehr mit meinem Guli, als dass ich mitschrieb und auch mein Nachbar waren da nicht besser. Immerhin verhält das sich im Vergleich zu früher ganz ruhig. Weck mich, wenn der Lehrer sich nähert, okay? Der Unterricht gefällt mir nicht. <lacht> du sagst es. Die Minenwirtschaft der Staaten Südamerika könnte jeden schläfrig machen. Ich habe vor mir Rosas Stimme gehört. Das sollte man nicht Unterricht, sondern Überlebenstraining bei Langeweile nennen. Ich konnte ihn lachen nicht unterdrücken. Das hat die Atmosphäre entspannt und bald flüsterten wir alle miteinander, immer auf der Hut nicht vom Lehrer bemerkt zu werden. Selbst Alexi konnte nicht widerstehen und hat bald mitgemacht. Das Thema Ausstell äh, Ausstellung kam erneut zur Sprache. Wie plant ihr euch die Kostüme zu beschaffen? Habt ihr dafür Läden im Zentrum gefunden? Warum kaufen, was man selber machen kann? <lacht> äh, was? Zu deiner Information, du bist nicht gerade ein handwerkliches begabtes Genie. Es sind die Ideen, die zählen und davon habe ich jede Menge. Du vergisst, dass wir äh, für die Ausführung auf unser offizielles Stylistin zählen können. Du sprichst wohl von Rosa. Na klar, wer außer mir hätte dieses Talent? Armin hat es mir gerade vorgeschlagen und ich habe zugestimmt. So kann ich mich äh, dafür entschuldigen, dass ich mich nicht auch verkleide und außerdem ist es eine gute Gelegenheit, hübsche Kleidung zu entwerfen. Ich habe das Gefühl, das seit tausend Jahren nicht mehr gemacht zu haben, es fehlt mir. Sehr gut, das ist die Art von Motivation, die ich sehen will. Aber haben wir vor der Ausstellung überhaupt genug Zeit? Das war ja eigentlich nicht so geplant. Es ist ein strammes Programm, aber mit einer guten Organisation und weiteren Händen, die mir helfen, wird das kein Problem sein. Also, ich muss eure Maße nehmen, die Stoffe auswählen und dann die Kostüme nähen. Und natürlich ein bisschen shoppen gehen, um die Accessoires zu finden, die wir nicht selber machen können. Okay, aber Armin, erinnere mich mal daran, was du zu dem Ganzen beiträgst. Ich habe doch schon gesagt, dass ich die ganze Sache beaufsichtige. 
In Wahrheit müsstest du etwas mehr als das machen, damit alles pünktlich fertig wird. Elena hat uns glücklicherweise daran erinnert. Das heißt, dass ich das Vergnügen haben werde, euch beiden in den Grundlagen des Nähens einzuführen. Super, das wollte ich schon immer mal machen. <lacht> Psst, leise, meinst du das etwa ernst, Armin? Total, Nähen ist eine wichtige Kompetenz im Falle einer Zombie-Attacke. <lacht> Puh, du kannst auch nie ernst sein. Und du, Alexi, würdest du mitmachen? Ich habe den Eindruck, dass ich eigentlich keine Wahl habe. Aber gut, wenn ich euch damit eine schlaflose Nacht erspare. Ich habe Rosa schon mit den Kostümen für das Theaterstück geholfen. Und da kann mich an zwei, drei Dinge erinnern. Aber ich muss euch vorwarnen. Wir können meine Nähmaschine, äh, wir können meine Nähmaschine benutzen, aber ich bin fast sicher, dass meine Eltern uns nicht im Haus haben wollen. Bei uns wird das gerade renoviert und es herrscht ein einziges Chaos. Ach Mist, das wäre praktisch gewesen. Unsere Eltern wird es auch nicht recht sein, nach dem Drama, das Armin durch seine Festnahme ausgelöst hat. Sie haben uns schon erlaubt, am Wochenende auszugehen. Wir dürfen es nicht übertreiben. Ja gut, darüber müssen wir jetzt nicht schon wieder sprechen. Du bist so schweigsam, Elena. Rette uns bitte. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass deine Eltern super entspannt sind. Ich weiß nicht, mit wem du mich verwechselst, aber mein Vater ist eher ein strenger Typ. Und außerdem ist bei uns echt nicht viel Platz. Oh, haben wir also eine Sch keine Chance? Ich kann mal fragen, ob das... Äh, aber das heißt noch nichts. Oder wir machen uns keinen Kopf und kaufen einfach fertige Kostüme. Das geht doch auch, oder? Ach nein, ich habe mich das gerade sagen hören. Aber als Cosplayer kann ich nicht einfach so tun, als wäre da kein Unterschied. Es wäre eine Schande, fertige Kostüme zu kaufen. Kommt drauf an, also. <lacht> Klar, ich bin momentan auch so einer, der ähm, einfach noch nicht selber die Ahnung hat, wie man wirklich Kostüme näht. Und bin momentan auch einer, der gerne kaufen tut. <lacht> Aber wenn man auch wirklich übt und versucht und so und dann mit selber mit Stolz sagen kann, ja, das habe ich selbst genäht, dann ist es bestimmt ein ganz anderes Gefühl. Ähm, aber ähm, kommt darauf an, entweder man arbeitet dafür, sich ein teures Kostüm zu kaufen oder man arbeitet halt wirklich und spart, um sich das alles selber zu machen. Ich, ich sehe da jetzt, persönlich sehe ich da keinen Unterschied, ob man jetzt wirklich das Geld dafür halt wirklich für das Geld arbeitet, um einfach wirklich ein sehr schönes Kostüm zu kaufen, was auch wirklich eine gute Qualität ist, oder wirklich das Geld selber auftreibt, um das selber auch, ja, die Zeit nimmt, ähm, selber zu passen. Also, ich mache beides. Ich versuche, wie gesagt, auch anfangen zu nähen. Ich bin noch ganz weit am Anfang. Also, ich muss auch erst mal gucken, wie fange ich überhaupt an. Und wie, ähm, ich muss halt die ganzen ersten Schritte noch machen, ne? Ich habe mir extra schon die Nähmaschinen hier rechts neben mir <lacht> gekauft. Ähm, ja, also das einzige Kostüm, was ich so wirklich selber so gemacht habe, war das, wo ich Nami von One Piece gekosplayt habe. Ähm, und ich will jetzt auch das von Jika aus Eldaria mal versuchen, mich dran zu trauen. Aber wie gesagt, es ist auch sehr schwer, so einen Stoff überhaupt zu bekommen. Also man muss halt auch wirklich erstmal so einen Stoff finden die ungefähr dieselben Muster haben wie die ähm, Charaktere, ne? Also, also, also ich, ich sag immer Hut ab und Respekt an die Leute, die das selber machen. Ich bin auch gerade dabei, selbst so ein bisschen mit diesem Warbler, das, nennt, äh, das ist ja dieses Material, was man für Rüstung oder sowas benutzt. Das fange ich momentan auch mal so ein bisschen an zu üben, weil ich auch mal jemanden cosplayen will, der eine Rüstung hat, so ein bisschen... Und ich habe mich dann halt einfach mal ein Stück ranprobiert und mal, ne? Sehr schwer und aufwendig. Also äh, Hut ab an, wie gesagt, an die, die das können. Ich müsste dafür echt noch sehr viel üben. Und äh, am besten oder coolsten wären einfach so Cosplay-Gruppen, wo man auch wirklich Hilfe und Tipps und richtig. Ich finde da immer nicht so welche. Und in Facebook finde ich die Gruppen jetzt nicht gerade so hilfs. hilfs also. So dass ich was lernen kann. Sowas wie Workshops sind einfach besser. Aber naja, da, da schweife ich wieder so ab bei diesem Thema. Tut mir leid, ich konnte es nicht vermeiden, euer Gespräch mit anzuhören. Sie sitzt zwei Plätze von Rosa entfernt. Wir haben wohl deutlich weniger leise gesprochen, als ich dachte. Ich würde euch gerne helfen und außerdem bin ich in dieser Woche allein zu Hause. Oh Iris, du bist unsere Schutzengel. Du meinst, das ist wirklich sehr nett von ihr. 
Wir haben Iris herzlich für ihre Hilfe bedankt und nun begonnen, uns für das Abend zu sprechen, an dem wir uns direkt bei ihr treffen wollten. Leider mussten wir unser Gespräch sehr schnell abbrechen, weil Herr Ferres die Geduld verlor und uns dazu anhielt, still zu sein. Danach ging der Unterricht für meinen Geschmack viel zurück weiter. War aber bald zu Ende. Rosa kann ihre Nähmaschine für ein erstes improvisiertes Treffen holen gehen. Iris ist vorgegangen, um vor unseren Ankunft schnell auszuräumen. Die Zwillinge wiederum sind losgezogen, um Getränke und das von Rosa geforderte Material zu kaufen. Iris hat mir für alle Fälle erneut ihre Adresse gegeben. Ich muss durch den Park gehen. Hulalalalala. Ja, jetzt habe ich wieder ganz viel über Cosplay geredet. Ich bin aber auch selber so gerne im Cosplay. Ähm, momentan cosplay ich aber auch sehr gerne die Jungs. Ich habe auch mal Kent aus Sweet Amores gecosplayt. War ich da auch einmal auf der Buchmesse. Das haben mich ich aber echt weniger erkannt. Also ich muss sagen, also Kent ist jetzt auch natürlich nicht so weit verbreitet. Ähm, ähm, ja, aber auch viel mehr eine Fanny habe ich mal aufgemacht, aus Spaß. Ähm, Klar, das ist aber auch mal eine gute Gelegenheit, mich sag, weiß nicht, mal zu treffen. <lacht> ich bin öfters mal auf Convention. Ne, was heißt öfters auf Convention? Aber ich habe es mir vorgenommen, die nächsten Jahre auch mal mehr auf Conventions zu gehen. Ich würde auch gerne mal wieder auf die Idee Deko gehen, aber ich glaube, dieses nächstes Jahr wird es nicht so. Ich war da bis jetzt nur einmal mit meiner besten Freundin. Aber ansonsten bin ich jedes Jahr auf der LBM. <lacht> also da könnt ihr mich immer treffen. <lacht> Ich habe die angegebene Adresse schnell wiedergefunden. Iris hat auf mein Klingeln sofort geöffnet. Ich bin ins Wohnzimmer gefolgt. Armin war bereits da und schien in ein angeregtes Gespräch mit Thomas, ihres kleinen Bruder, vertieft zu sein. Ich fasse dir die, die Idee zusammen. Im Groben geht es um zwei große Figuren, die sich im Kampf um die Rechte der Afroamerikaner gegenüberstehen. Martin Luther King predigt Gewaltlosigkeit im Kampf um um Gleichberechtigung mit den Weißen, während Mark und X in seinem Kampf nach dem Motto Alle Mittel sind gut von John Paul Sartre vorging. Okay, aber wo ist die Verbindung zu den X-Men? Es gibt da eine ziemlich offensichtliche Parallele in der Art, wie sie die Rechte der Mutanten verteidigen. Professor X steht für Martin Luther King und Magneto für Mark und X. Oh ja, natürlich, das ist genial. Wir sprechen schon im Unterricht genug über Geschichte. Ich werde auf Rosa warten, sie wird gleich da sein. Iris hat sich auf den Staub gemacht. Sie muss eine lange Diskussion mit Thomas gewöhnt sein. Mich stört das nicht so sehr, auch wenn die Jungs meine Ankunft fast gar nicht bemerkt haben. Da hat Iris Unrecht. Die Geschichte wäre hundertmal spannender, so wie du sie erzählst. Danke, wenn dich das Thema interessiert, dass die nicht die einzige Parallele zwischen geschichtlichen Ereignissen und Comics im Gegenteil. <lacht> da bist du! Wie hast du es bloß gewagt? Wir sind zusammengezockt. Niemand hat Alexi kommen hören. Er ist auf Armin zugestimmt wie eine Furie. In dem Moment hat auch Rosa den Raum betreten und die beiden ungläubig angestarrt. Iris hingegen blieb weiterhin verschwunden. Oh nein, es beginnt schon wieder. Man könnte sagen, dass du im richtigen Moment gekommen bist. Das sehe ich. Ich habe kaum meine Tasche abgestellt und es ist herrscht schon Chaos. Dass du nach unseren leiblichen Eltern gesucht hast, ohne mir davon zu erzählen, war ja schon grenzwertig, aber ich habe darüber hinweggesehen. Dass du aber in meinen Sachen wühlst und mir Dinge klaust, ist die Hölle. Hä? Wovon redest du? Tu nicht so unschuldig. Du weißt genau, was du mir weggenommen hast. Sprichst du etwa von diesem Ding da? Armin zog ein rot-weißes Stück Stoff aus seinem Rucksack. Gib es mir zurück. <lacht> Alexei hat versucht, nach dem Stoff zu greifen, doch Armin hat einen Schritt zurück gemacht, um ihn daran zu hindern. Warte, erklär's mir mal. Ich habe das im Badezimmer auf dem Boden gefunden, bevor ich hierher gekommen bin. Wie kann dir dieses Ding etwas bedeuten? So ein Lügner, es war in mein Zimmer und du musst danach gesucht haben, um es mir zu klauen. Aber nein, ich. Warum hast du es überhaupt an dich genommen? Also ich habe im Haus nach etwas gesucht, was wir für unsere Kostüme verwenden können. Und dieses Stück Stoff schien mir perfekt für meinen Gürtel. <lacht> es ist unglaublich, du erinnerst dich an gar nichts. Es ist meins, also gib es mir jetzt zurück. Kein Problem, es tut mir leid. Dürfte ich wissen, was es damit auf sich hat? 
Wir werden dieses Gespräch woanders fortsetzen. Wir haben schon eine viel zu große Show geliefert. Alexi nahm Armin am Arm und zog ihn in die Küche. Wer ist das, der unsympathische Bruder? Schade, aber war cool mit Armin zu diskutieren. Wenn man mich sucht, ich bin in mein Zimmer. <lacht> da sind wir nur noch zu zweit. Iris räumt, glaube ich, gerade etwas auf, um uns Platz zu, um Arbeiten zu machen. Was machen wir mit den beiden? Das wird nicht besser, wir müssen etwas tun. Ich werde traurig, wenn ich meinen Freund und meinen besten Kumpel so streiten sehe. Zudem sind die beiden Brüder. <lacht> ich bin dankbar dafür, dass Lay und Lissander sich nicht streiten, aber ich kann sie verstehen. Ich weiß nicht, ob ich so geduldig mit meiner Zwillingsschwester wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine zweite Rosa ertragen würde. Ey, war nur Spaß. <lacht> das ist mir lieber. Gut, also kommen wir zu Armin und Alexi zurück. Weißt du was? Ich habe schon einen Plan. Hui, echt? Erster Schritt, wir gehen zu ihnen in die Küche und lassen sie nicht wieder raus, bis sie sich versöhnt haben. Zweiter Schritt, sie müssen lernen, sich zu ertragen. In den kommenden Tagen werden wir tausend Dinge zu tun haben, die Masse nehmen, die Accessoires einkaufen, die Stoffe auswählen. So viel Gelegenheiten, Zeit miteinander zu verbringen. Aber wir überlassen nicht den Zufall und sorgen dafür, dass sie alles zu zweit machen werden. Um eine Katastrophe zu verhindern, sollten wir sicherstellen, dass immer eine von uns präsent ist, um zwischen den beiden Stuckköpfen zu vermitteln. Zuerst müssen wir den ersten Schritt überleben, aber gut. Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich ein Militärkommando starten müssen. Ich, hab noch nie ich habe nie versprochen, dass der Einsatz erholsam wird, Soldatin. Aber sei versichert, dass das klappen wird. Du hast doch auch die Nase voll von diesen ständigen Streitereien, oder etwa nicht? Oh ja. Erst einen Schluck nehmen. Worum ging es eigentlich bei dieser Geschichte um den Stoffdiebstahl? Die Sache schien ziemlich ernst zu sein. Ich muss gestehen, dass ich nicht den blassesten Schimmer habe. Nicht schlimm, wir werden es noch früh genug erfahren. Bist du bereit für einen weiteren Serie der von Feindseligkeit? Los, folge mir, auf geht's. Iris ist noch nicht wieder aufgetaucht. Die Arme ist in wirklich nicht... Was? Die Arme, es ist wirklich nicht nett, dass die Zwillinge zu streiten beginnen, sobald sie bei ihr angekommen. Obwohl sie uns helfen will. Gut, wenn es sein muss. <lacht> ich folgte Rosa in die Küche. Die Zwillinge hatten ihren Streit noch lange nicht beendet und Alexi hielt das Streitobjekt in der Hand. Was konnte das nur sein? Du bist unmöglich. Soll ich etwa deine Gedanken erraten? Ich verlange nur, dass du ab und zu mal etwas Einfühlsvermögen zeigst. Nur für zwei Sekunden. Würde dich das etwa umbringen? Du hast noch nie... Hey Jungs, wollt ihr euch nicht etwas beruhigen? Rosa hob beschwichtig... Äh, beschwichtig... Was doch, beschwichtigen. <lacht> Die Hände. Armin und Alexi haben sich eigentlich äh, zu ihr umgedreht. Wenn die Situation nicht so angespannt gewesen wäre, hätte Armin bestimmt auch angemerkt, dass sie aussah wie ein Aufseher aus Jurassic World, der gerade seine Dinosaurier beruhigte. Der Gedanke ließ mich lächeln. Rosa, ich will nicht gemein sein, aber kümmere dich um deine Angelegenheit. Diesmal geht es nur um ihn und mich. Das sagst du nur, weil du nicht willst, dass außenstehende Personen dir zeigen, dass du unter Paranoia leidest. Nein, ich möchte nicht reden über jedenfalls, was feststeht. Du erlaubst dir, meine Sachen zu stehlen. Alexi, ich bin sicher, dass Armin das nicht mit Absicht gemacht hat. Ich kenne den Gegenstand eures Streits nicht, aber du sagst, du hast den Stoff im Badezimmer gefunden. Stimmt das? Das versuche ich, ihm die ganze Zeit zu verstehen zu geben. Aber streng dich nicht an, er ist heute ein Sturm wie ein Esel. Also Alexi, wenn Armin den Stoff zufällig gefunden hat, hat er ihn nicht geklaut. Stimmst du mir dazu? Darin sieht man, dass du ihn nicht so gut kennst wie ich. Er ist ein Lügner, er war in meinem Zimmer. Okay, das nervt mich langsam. Weißt du was, Alexi? Ich war wirklich in deinem Zimmer. Das ändert auch nicht viel, da ich den Fetzen im Badezimmer gefunden habe. Was? Meinst du das ernst? Äh. Armin hatte sicher einen guten Grund dafür, in dein Zimmer zu gehen. Zumindest hoffe ich das. Ja, ich habe Batterien für meine Konsole gesucht. Übrigens ohne Erfolg. Aber was ändert das schon? Ich bin dein Bruder. Ich darf doch wohl in dein Zimmer gehen. Ganz und gar nicht. Nie. Ich kann es echt nicht glauben. Du hast keinerlei Respekt gegenüber meinen Intimsphäre. 
Hast du etwa Geheimnisse vor mir? Das geht dich nichts an. Ich, äh... Also wenn ihr mich sucht, ich, ich beruhige mich draußen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Schon gut, spiel ruhig die Diva. Also danke, Mädels. Alexi ist auf den Hof gegangen, während Armin sich auf den Flur verzog, äh, verzogen hat. Ich wollte ihn aufhalten, aber Rosa ist so blass geworden, dass ich erschrocken stehen blieb. Äh, was ist da gerade passiert? Das hat die Sache nur noch schlimmer gemacht, oder? Es kann sein, dass sie wegen mir und meines dummen Plans wirklich nicht mehr miteinander reden werden. Oh mein Gott, ich bin eine echte Versagerin. Du mein, äh, meintest du wirklich, dass das der richtige Moment, um darüber nachzudenken? Die Situation hätte sich so oder so verschlechtert. Es ist, es ist ihre Schuld. Du soll, äh, wolltest doch nur helfen. Alexi, wenn ich Zorn und Armin hat Öl ins Feuer geschossen. Klar, du hast die Sache nicht ins Lot gebracht, aber wir hätten beide gut daran ähm, beide gut daran getan, die beiden weiter zanken zu lassen, statt uns einzumischen. Alexi hat recht, ich hätte mich um meine eigene Angelegenheit kümmern sollen. Die beiden haben bestimmt ihre Gründe dafür, sich zu streiten, aber sich über ein Stoffstück in die Haare zu kriegen, geht echt zu weit. Mir erschien das auch seltsam. Ich habe den Eindruck, dass Alexis Wut auf Armin tiefer sitzt, als es schien. Dass er ihm nicht alles äh, dass er was jetzt habe ich auch so sind weggeklickt. Wenn wir ihnen wirklich helfen wollen, sollten wir sie getrennt treffen und hören, was sie zu sagen haben. Wenn wir ihnen wirklich helfen wollen, äh ja, nee, äh, sorry. Wenn wir es schaffen, die Geschichte zu entwirren, haben wir eine Chance, sie zu versöhnen. Du möchtest sicher mit deinem Schatz sprechen, in diesem Fall spreche ich mit Alexi. Ich weiß es nicht, ich hasse es, zwischen den beiden wehen zu müssen. Oder umgekehrt, mir ist es egal, wie du möchtest. Darf ich mich setzen? Aber nur, weil du es bist. <lacht> du siehst unglücklich aus. Kann ich mir vorstellen. Armin macht mich verrückt. Ich bin extrem genervt und gleichzeitig entmutigt. Warum? Willst du darüber sprechen? Alexi hat sich zu mir gedreht und in seine Augen sah ich eine Traurigkeit aufblitzen, die mir das Herz brach. Es macht mich traurig, dass wir uns immer wieder voneinander entfernen. Besonders, wenn es um solche Lapil... Napalieren geht. Napalien. Wir waren einmal unzertrennlich, wie die besten Freunde der Welt, nur dass diese Verbindung nur noch stärker war, weil wir Zwillinge sind. Heute sind wir fast wie Fremde füreinander. Ich habe den Eindruck, dass er die Gefühle der Leute nie beachtet. Wenn er handelt, er ist immer so ungeniert. Und ich finde es anstrengend, so wenig beachtet zu werden. Das Stück Stoff, das er dir geklaut hat, hat eine Bedeutung für dich, oder? Das ist kein Stück Sto äh, Stoffstück. Es handelt sich um eine Babydecke. Eine Decke? Ich wollte eben nicht darüber sprechen, aber... Armin und ich haben quasi keine Erinnerung an unsere leiblichen Eltern. Ich meine, in unseren Köpfen, aber materiell gesehen, haben wir fast keine Andenken aus dieser Zeit. Wir sind sehr jung in unsere Adoptivfamilie gekommen. Alexi, ich habe meine Hand auf seine gelegt. Auch wenn mir diese Worte fehlen, soll er spüren, dass es meine Aufmerksamkeit hat. Kurz bevor wir auf die weitführende Schule kamen, habe ich versucht, mehr über sie zu erfahren. Ich war echt nervig, weil unsere Eltern nicht viel wussten. Unsere Mutter zeigte mir schließlich den einzigen Karton mit den Sachen aus der Zeit, bevor wir in ihre Familie kamen. So wenig gab es aus jener Zeit. Ein bisschen Babykleidung, Spielzeug für Neugeborene, solche Sachen, aber sonst nichts, da sie nicht. Da sie, du weißt schon. Erst vor ein paar Tagen haben die Zwillinge vom Tod ihrer leiblichen Eltern erfahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss. Mit der Zeit bin ich darüber hinweggekommen, aber irgendwie habe ich die Decke behalten. Vielleicht, weil sie mir die Hoffnung gab, meine Eltern irgendwann wiederzusehen. Jetzt weiß ich, dass ich meine leiblichen Eltern niemals kennenlernen werde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich strich ihm sanft über den Rücken wortlos. Es tut mir leid, dass ich dich mit meinen Problemen belästige. Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Ich fühle mich dumm, weil ich dich nicht früher verstanden habe, warum du dich unwohl gefühlt hast. Das konntest du nicht wissen. 
schon, aber mir fehlen die Worte, obwohl ich gerne mehr tun würde. Es ist so viel passiert, seit wir erfahren haben, dass ihr einen älteren Bruder habt. Ich bin etwas verwirrt. Als wo du mir alles erzählt hast, bin ich sicher, dass Armin dir niemals eine deiner Augen so wichtige Sachen stehen würde. Wahrscheinlich erinnert sich nicht mal die Geschichte mit der Decke. Für ihn ist es vielleicht einfach zu lange her. Denkst du? Ja, da bin ich mir sicher. Er würde niemals jemanden wehtun, den er liebt. Oh, da kommen mir fast die Tränchen. Sag mal, warum verliere ich eigentlich AP? Ach nee, ich, diese Episode kauft man quasi gar nicht. Ach so, so ein Scheiß, ey. Du hast recht. Denkst du, er würde mit mir sprechen? Natürlich. Er hat sich äh, aufgerichtet. Sein Blick war etwas fröhlicher. Danke, Lena. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich bin zu den anderen ins Wohnzimmer gegangen. Rosa und ich haben uns komplizenhaft zugelächelt, bevor wir ihr alles erklärt haben. Armin und Alexi haben lange miteinander gesprochen, bevor sie zu uns stießen. Ich weiß nicht, was sie sich gesagt haben, aber als sie aus dem Zimmer traten, sahen sie gerührt und zufrieden zugleich aus. Ich bin erleichtert, sie so zu sehen. In den folgenden Tagen ging die Vorbereitung für die Ausstellung schnell voran. Wir haben uns fast jeden Abend in dieser Woche bei Iris getroffen, die uns eine wirklich große Hilfe war. Alles war viel leichter, nachdem die Zwillinge wieder zusammengefunden hatten. Wir haben viel gelacht, als Lexi versuchte, Armin beizubringen, wie man eine Maschine bedient. Zum Glück näherte Rosa so schnell, äh, zum Glück näht Rosa so schnell, dass sie eventuell Schäden wieder gut machen konnte. Als ich am Abend vor der Ausstellung schlafen ging, war ich gespannt darauf, das Ergebnis unserer Arbeit zu sehen. Ich erwachte aus einem unruhigen Schlaf. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es war nicht besonders früh. Rosa würde bald kommen. Nachdem ich schnell geduscht hatte, hörte ich Geräusche aus dem Wohnzimmer. Oh, ich war gar nicht allein. Elena hat den Großteil der Arbeit erledigt und wir hatten Hilfe. Das ist eine beeindruckende Leistung für ein paar Schüler. Ihr Vater ist bei sowas etwas begabter als ich. Ich könnte keinen Knopf annähen, ohne im Krankenhaus zu landen. Sag mal, was, was, was kann die Mutter überhaupt? Nicht kochen, nicht nähen. Na, ah, Lena, da bist du ja. Ich habe dein Kostüm gerade deiner Mutter gezeigt. Los, probier es an. Äh, einfach so mitten im Wohnzimmer. Mensch, Hälzchen, ich habe dich auf die Welt gebracht. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du wirst doch jetzt keinen Rückzieher machen, oder? Nein, aber lass mich mal Luft holen. Los, ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Ich bin kurz in mein Zimmer gegangen, um das Kostüm in Ruhe anzuprobieren. Ich habe meine Klamotten ausgezogen und damit das Kostüm angezogen, das Rosa für mich genäht hatte. Uh. Sexy. <lacht> Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, gluckste Mama vor Zufriedenheit. Warte, warte, warte. Äh, <lacht> die Kettenmarmel ist ja blond, soweit ich weiß. Da musste ich mich auch ein bisschen blond machen. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, gluckste Mama vor Zufriedenheit. Es ist echt angenehm zu tragen, aber so auffällig. Hätten wir das Design nicht etwas abändern können, um den Schaden etwas einzugrenzen? So wird man niemanden außer mir sehen. Aber was redest du da, Liebling? Du und deine Freundin haben wunderbare Arbeit geleistet. Der Schnitt ist perfekt. Ich musste mich auf ihre Anweisung mehrmals um mich selbst drehen, damit sie mich aus allen Winkeln bewundern konnte. Es ist eng angehen, aber dennoch... Ich kann nicht umhin mir vorstellen, wie die Leute mich von Kopf bis Fuß mustert, äh, mustern werden, sobald ich damit auf die Straße trete. Werde ich es aushalten, all diese Blicke auf mir zu spüren? Du bist wirklich süß. Ich fühle mich um mindestens zehn Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Als du klein warst, hast du es geliebt, dich zu verkleiden. Ding Dong. Ach, erwartet ihr noch andere Freunde? Äh, ich glaube nicht. Um die Wahrheit zu sagen, ja, darf ich? Das war nicht geplant. Rosa ist aufgestanden und hat den Raum verlassen, um die Host zu öffnen. Hallo, mein Liebling. Aber was? Papa sah ganz erschrocken aus. Man hätte meinen können, es gar, habe ein Gespenst gesehen. Nun, Philipp, was machst du? Äh, machst du ihr gar keine Komplimente? Sie hat das zusammen mit ihren Freunden selbst gemacht. So wie ich es verstanden habe, kommt das aus einem Comic. Ach, ja, ich erinnere mich, dass du uns davon erzählt hast. Ist das für ein Kostümfest? Äh, nein, Papa, ich besuche eine Ausstellung. Ich senkte den Blick, um erneut den Resultat unserer Arbeit zu begutachten. Ich war nicht sicher, ob es Papa gefiel. 
Ihr werdet mich bald wieder altmodisch nennen, aber ich finde es sehr entgegend. <lacht> Philipp, du fängst doch jetzt wohl nicht damit an, in ihren Kleidungsstil kontrollieren zu wollen. Lucia, ich möchte ihr nicht vorschreiben, was sie anziehen soll, aber ich mache ihr halt Sorgen um unsere Tochter. Alter, das ist nur ein Kostüm und außerdem durch dieses Tuch sieht man das. <lacht> Kriege ich Anfälle. Ähm... Selbst meine Mutter hat nicht gemeckert, als ich als Nami rumging und die hatte ja, also ich habe ja Nami nach zwei Jahren gecosplayt, wo sie halt nur den Bikini-Teil trug, ne? Selbst da haben meine Eltern nicht gemeckert, dass ich da auf die Buchmesse gehe. Elena, leider sind die Leute nicht immer offen und haben gute Absichten. Ich bitte dich nur darum, auf dich aufzupassen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde nicht von ihrer Seite weichen. Nicht mal, wenn sie zur Tötelte geht. Rosa griff nach meinen Arm. Dann ist sie also in guten Händen. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls. Es sieht gut aus, als hättet ihr ganz schön viel Zeit in das Kostüm investiert. Ja, echt mal, wo habt ihr all das hergeholt? Und das in ein paar Tagen. Plötzlich wurde ich von einer bekannten Stimme abgelenkt, die vom Eingang herkam. Hey, hallo Rosa. Ernsthaft jetzt? Hat die sie das wirklich getan? <lacht> hallo Elena, guten Morgen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Ich kann es nicht glauben. Ich, gl ich glaube, Armin hat meinen Eltern nicht gesehen, seit, also seit wir zusammen sind. Ich wurde schon nervös beim Gedanken daran, dass Armin und Papa sich in einem Zimmer befanden, aber nun war Armin auch noch verkleidet. Die Situation war, was, der war doch gar nicht verkleidet. Die Situation war zu verrückt, als dass ich reagieren konnte. Manchmal gleicht, äh, gleicht mein Leben einer der Komödien mit eingespielten Lachern. Tut mir leid, meine Liebe, aber ich habe damit gerechnet, dass du dich nicht aus dem Haus bewegen würdest. Da habe ich mir Verstärkung besorgt. Sie stören überhaupt nicht, junger Mann. Ganz im Gegenteil. So kann ich eure wunderbaren Kostüme bewundern. Ihr werdet großen Erfolg damit haben. Armin, stimmt's? Ich kann nicht äh, behaupten, viel von ihnen gehört zu haben, weil ich mit einer Geheimniskrimmerin unter einem Dach lebe. Aber ich weiß dennoch, wie wichtig sie meiner Tochter sind. Sie hat ihm zugezwingert. Mama, du könntest mir ruhig mal etwas anvertrauen, besonders wenn du einen festen Freund hast. Er ist ein Freund. <lacht> er ist ein Freund. Warum erfahre ich das als Letzter? Müssen wir wirklich jetzt sofort darüber sprechen? Aber nein, ich necke dich doch nur. Der Arme weiß sicher gar nichts über ihn. Hm, okay, ich werde draußen warten. Gut, also ich werde auch gehen. Hilfe, schnell hier weg. <lacht> warte mal kurz. Wir könnten ihn doch demnächst mal zum Abendessen zu uns einladen, um uns besser kennenzulernen. Er sollte unbedingt das Essen deines Vaters probieren. Ah, ich habe schnell meine Sachen zusammengegriffen und bin aus dem Haus gerannt. Ich glaube, das haben die fragenden Blicke der Passanten besser aushalten werde als meine Eltern. Ich bin aus dem Tor gestürmt und habe Rosa und Armin auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig wieder getroffen. Hey, du hattest recht, bei dir zu Hause ist ganz schön was los. Wem habe ich das zu verdanken? Ich hätte das lieber, zu ver äh, ich hätte das lieber vermieden. Keine Ahnung. Aber was, äh, aber was stört es dich? Dich erwartet jetzt kein Abendessen, das der spanische Inquis Inquestition ähneln wird. Oh. <lacht> oh, tut mir leid, aber macht nicht so ein bummiges Gesicht. Sie hätten Armin doch so oder so irgendwann kennenlernen wollen. Er hat, es hat jedenfalls dafür gesorgt, dass du draußen durftest. Komm, lass uns Leo und die anderen im Park treffen. Haben die anderen sich jetzt eigentlich auch mal verkleidet? Also Armin, weil der war gerade gar nicht verkleidet. Je mehr wir uns dem Park näherten, desto zahlreicher wurden die Blicke, die sich auf Armin und mich behefteten. Ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, unsichtbar zu werden. Wie aufdringlichen Blicke manchmal sein können. Ich habe das Gefühl, eine Außerirdische zu sein. Zumindest verkörper ich meine Figur damit perfekt. Wir kamen an einer Gruppe Jugendlicher in unserem Alter vorbei. Einer von ihnen zeigte mit dem Finger auf uns und machte dabei irgendeinen Kommentar, den ich zwar nicht hörte, aber die anderen aber in Lachen ausbrechen ließ. Es ist schwer auszuhalten. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Ausstellungsort durchhalten werde. Ich sollte umkehren. Ich habe das schließlich nicht mitmach. Äh ich muss das schließlich nicht mitmachen, wenn ich keine Lust dazu habe. Ich lasse mich von ihren Kommentaren auf keinen Fall beeinflussen. Ich holte tief Luft und griff nach Armin's Hand, um mir Mut zu machen. Wenn er in meiner Nähe ist, scheint alles unmöglich. Wir waren endlich im Park angelangt und auch noch als erstes. Nach und nach tudelten auch die anderen ein. Wow, Elena, das ist unglaublich. Das steht dir gut, Elena. Wenn du nicht schon in Bekleidung wärst, würde ich mich darum reißen. 
Armin, du hast echt Stil. Ich bereue es fast schon nicht mitgemacht zu haben. Das sind immer die Besten. Das war auch bei, ich bin einmal zur Buchmesse ohne Cosplay gegangen, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt mich nicht so wirklich krumm gekümmert und ich habe jetzt auch keinen Bock, ein altes Cosplay von mir zu tragen. Dachte ich mir, komm, ich gehe einmal ohne Cosplay und das war der größte Fehler meines Lebens. Das habe ich dann sofort bereut. Ne? Ihr passt super zusammen. Hört auf, ich möchte mich jetzt schon verstecken. <lacht> also ich finde es cool. Was? Nein, macht ruhig weiter. Ich habe hart dafür gearbeitet, um so gut auszusehen. <lacht> also sollten es endlich alle sehen. Wir trotteten also lachend Richtung Ausstellungshalle. In so einer großen Gruppe kann man uns in der Mitte der Straße gar nicht übersehen. Als wir uns der Ausstellungsgebäude ankamen, dachten wir, würden uns alle aus den Augen verlieren. Da war wirklich alles voller Menschen. Da wirklich alles voller Menschen war. Doch Armin hält meine Hand fest. <lacht> 